கைஷ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் ஹவு டு லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோடிங் எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதில் வந்து தேர்ட் வீடியோ அது ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து வி ஹாவ் டு டூ இட் மோர் லைக் அ லேர்னிங் ப்ராசஸும் சரி ஈவன் டெவலப்மெண்ட்டும் சரி வி ஹாவ் டு டூ இட் மோர் லைக் அ பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாரி பண்ணணும் இது எதுக்கு அப்படின்றது வந்து நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் பட் தட் இஸ் ஹவ் ஐ டூ இட் அண்ட் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோ லேர்ன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் சொன்னது என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எனக்கு புரியுற அவள் எனக்கு சில விஷயம் வந்து அதை நான் எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தாலும் எனக்கு அதோட அதோட பர்பஸ் என்ன அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்ற நிறைய விஷயம் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வித் தர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் என்ன தட் இஸ் தட் இஸ் வேர் எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இருக்கும் அது ஒழியாட்டி தான் நீங்கள் அடுத்த ஆன்சருக்கு நீங்கள் போவீங்க அது வழிதான் நீங்கள் ஒரு ரூட்டை தேடி போவீங்க பட் அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் உட்காந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை படிச்சுக்கிட்டு யூ கேனாட் பிகம் அ ப்ரோக்ராமர் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கீப் டூயிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ஒரு சில விஷயம் புரியலையா அதுலேயே பேசிக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு பேசிக் ஹலோ வேர்ல்டில் இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு இ காமர்ஸ் பண்ணுறதோ ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணுங்கள் வித்தவுட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் யூ லேர்னிங் நத்திங் கைஸ் எல்லாமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த சொலிடிட்டி இந்த பிளாக் செயின் பேஸ்டு ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் இந்த ட்ரை பண்ணுறப்ப இந்த டோக்கன் கிரேஷன் அதெல்லாம் பண்ணுறப்ப நான் அதை இங்கே படித்தேன் அப்படின்னா அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இங்கே நான் இங்கே கோல் எழுதுவேன் திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நான் அதை படித்தேன் அப்படின்னா திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இங்கே உட்காந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணுவேன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வச்சுக்கிட்டே தான் நான் படிப்பேன் ஸோ வெறுமனையாக உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் நாட் லேர்னிங் அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிறது மேலே உங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு தான் வரும் ஏன்னா யூ டோன்ட் ரியலி கெட் த ஃபன் ஆஃப் இட் ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற ஃபன்னே என்னென்னா நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் ஹலோ ரகுலன் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு அந்த ஒரு அவுட் புட் கான்சோலில் போய்ட்டு ஹாய் ரகுலன் ஹலோ ரகுலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஸ்பிளே பார்க்குறப்ப யூ கட் எக்ஸைட்டட் அதே நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக ஒரு புக்கில் நீங்கள் படிக்கிறப்ப அது ஒரு ஃபன்னே கிடையாது கைஸ் ஸோ எனிவே லெட்ஸ் கெட் இன் டு வட் இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி வந்து என்னோடய லேர்னிங் ஸ்டேஜஸில் இருந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்றைக்கி நான் கரண்ட்டாக பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் கரியர் வந்து நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்டு ஏ ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இது வந்து என்னோடய ஒன் ஆஃப் மை ஹெல்பர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் பட் இந்த ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து என்னோடய மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி ஷார்ப் எக்ஸ்எம்எல் ஹெல்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜி ஷார்ப் க்யூ க்யூ லாகர்னு ஒன்று இருக்குது அண்டு அதேமாரி இதில் இதில் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சில லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ இப்போ இங்கே லெட்ஸ் கோடு திஸ் ஒன் ஸோ இதில் தான் வந்து அந்த ஹெல்பர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்எம்எல் ஹெல்பர் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வால்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த வால்ட் ப்ராஜெக்ட் தான் வால்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அதோட ஹெல்பர் ஃபைல்ஸ் வந்து இப்போ நான் பில் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஸோ இங்கே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அப்கிரேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்னது இது ஸோ இது எதுக்கு இது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது நம்ம என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ண டெவலப்பர்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய ரெப்பட்டிவான டாஸ்க் இருக்கும் லெட்ஸ் ஏ லாகின் மாடியூலோ இல்லை ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோ இல்லை ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் அந்தமாதிரி சில விஷயம்லாம் வந்து இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் திங் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையும் அதே கோடு தான் இருக்கும் அதே பிஸ்னஸ் லாஜிக் தான் இருக்கும் அதில் ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது பட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வாரம் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஒன் வீக் இல்லை ஒரு ஃபோர் டேஸ் வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் இதே மா
அந்த நியூ கோடு அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் அந்த ப்ரோக்ராமிங்ன்றது வந்து இட்ஸ் லைக் அ மரத்தான் காய்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தரையும் வந்து ரிப்பட்டேட்டிவான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணுறப்ப நீங்கள் யூஆர் நாட் ரன்னிங் த ரேஸ் அந்த ரேஸில் அந்த இடத்துல நின்றுருக்குறீங்க ஒவ்வொரு தரையும் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் யோசிக்கிறேன் லாஜிக்கலாக அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் புதுசாக சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப மட்டும்தான் வந்து யூ ஆர் ஆக்சுவலி மூவிங் அது வரைக்கும் வந்து யூ ஆர் ஸ்டேயிங் தேர் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல பே ஸ்கேலுக்கு போக ஆரம்பிப்பாங்க ஈவன் தோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த எல்லோரும் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் லேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஜம்ப் கிடைக்காது சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஜம்ப் கிடைக்கும் அது ஒரு ரீசன் வந்து அந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் கோட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு புதுசாக கோட் எழுதணும் லாஜிக் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் சரி இதில் வந்து நம்ம குயிக்காக சில விஷயம் பார்ப்போம் இதில் ஏன் எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸோ லெட் சே வந்து இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய அந்த கேட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் மைனிங் கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஹெல்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒன்று எழுதிட்டு அதில் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம கேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாரி விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த கோடு அந்த கோடு செட் ஆஃப் கோடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் சைட் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்எம்எல் பேஸ்ட் ஆக் பண்ணுவோம் இப்போ டாட் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நிறைய எக்ஸ்எம்எல் பேஸ்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டிஎல்எல் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதிலே வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் அப்படி ரீட் பண்ணுறது சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து ரெடிமேடாக வந்து எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க அந்த லைப்ரரி ஆட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணி நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ இதில் அதில் பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த வே வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் வே வி ரைட் கோட் அண்ட் வே வி வாண்ட் டு டூ திங்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் திங் எல்லாத்துக்கும் ஒரே டெம்ப்ளேட்டில் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்குன்ட்டு என்னோடய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக வர ஹெக்ஸம்பிள்ஸ்க்கு அதில் வர ஒரு மாதிரி ஒரு பேட்டர்னுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அந்த லைப்ரரிஸ் வந்து அந்த வேலையை செய்யாது அப்போ என்னோடய ஓன் கோட் எழுதுவேன் அப்போ என்னோடய எழுதுகிற அந்த ஓன் கோட் வந்து நான் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளார் அந்த கோட் இருக்குது அப்படின்னா லெட்ஸே வந்து இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்எம்எல் பார்சர் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கெட் எக்ஸ்எம்எல் வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் அந்த எக்ஸ் என்டையர் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதில் நான் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன பாஸ் பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலு அந்த எக்ஸ்எம்எல் கீ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கீ இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு பிளாக் ஆஃப் இதுக்கும் அதுக்கப்புறம் அட்ரிபியூட் அட்ரிபியூட் வேல்யூ இந்த டேட்டா கொடுத்தோன்னா அதில் என்ன வேல்யூ வந்து அந்த பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட்டோட வேல்யூ என்ன அது சேவ் ஆகிருக்குதோ ஃபைனல் வேல்யூ அந்த எக்ஸ்எம்எல்லில் அந்த வேல்யூ நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதே மாரி கெட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி எக்ஸ்எம்எல் கீஸ் கீ எத்தனை மொத்தம் எத்தனை கவுண்ட் இருக்குது எத்தனை கீஸ் இருக்குது அப்படின்ற கவுண்ட்டு எல்லா கீஸும் எனக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் வேல்யூவாக கொடுத்துரும் வருஷம் என்னென்ன கீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்துரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஹைட்ரேட் பண்ணி அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார் 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 ஈச் லூப்லேயே அதிலே ஒன்றும் போட்டு நான் அடுத்த லேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய ஃபங்க்ஷன்ஸில் அதுக்கப்புறம் கெட் எக்ஸ்எம்எல் வேல்யூஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான லைப்ரரிஸில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு பேசிக்கான விஷயம் இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயத்த இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டில் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுறவங்க எழுதியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அதை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் காப்பி பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் வர போட்டிருப்பேன் இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் லைக் சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டவுன் இல்லை இல்லை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் திங் எக்ஸம்பிள் பார்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் மட்டுமே வந்து இதில் நான் எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பேன் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நான் போய்ட்டு எக் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் செக் பண்ணணும் இல்லை வந்து நான் கூகுளில் போய்ட்டு இந்த கோடு எப்படி பண்ணுறது இந்த பிஸ்னஸ் ஆஜிக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நான் ஒரி பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸே வந்து
அண்ட் சின்ஸ் வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் இந்த கேட் ஜிஎஸ் அந்த ஒர்க்கும் நான் பண்ணதுனால வந்து அது பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த எஃப்டிஓ டேட்டா வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாமெட்ரி ஸோ ஜாமெட்ரிஸ் எப்படி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது எஸ்டிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எஸ்டிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு மோர் இன் டு ஆட்டோ டெஸ்க் ஆட்டோ டெஸ்க் ப்ராடக்ட்ஸ் மேப் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் மேப் த்ரீ டி அதெல்லாம் வந்து இந்த எஃப்டிஓ எஸ்டிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எஸ்டிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் எனக்கு வந்து அந்த கோட் எழுதியிருக்கேன் அதை நான் வந்து ஜெனரிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வந்து இதில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸாகவே கொடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து நிறைய டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் உட்காந்து தேடணும் எழுதணும் அப்படின்னு அவசியம் இருக்காது ஸோ இதை அப்படியே வந்து அவங்க காப்பி பண்ணி அவங்களோட ப்ராஜெக்டில் போட்டுவிட்டு தே கேன் ஸ்டார்ட் யூஸிங் இட் அண்டு ஸ்கீமா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படி ஸ்பெஷல் ஸ்கீமை எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஷேப் ஃபைல்ஸ் ஷேப் ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேப் பேஸ்டு ப்ராஜெக்டில் வந்து முக்காவசி டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து கூகுள் மேப்ஸ் வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு பின்னை போட்டு ஒரு டூல் டிப் கொடுத்து இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தெரியும் பட் இதிலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் போடணும் ஒரு பென்டகன் போடணும் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வரைஞ்சி அதுக்குள்ளார ஷேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது நிறைய டெவலப்பர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜிஐஎஸ் கம்பெனிஸ் கேட் கம்பெனிஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் மேப் மேப் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஃப்ரா ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும் சிவில் த்ரீடியாக இருக்கட்டும் இல்லை மேப் த்ரீடியாக இருக்கட்டும் குயிக் ஜிஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நேட்டிவாக கொடுக்குற ஒரு அவுட் புட் ஃபைல் என்னன்னு ஷேப் ஃபைல் அந்த ஷேப் ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஷேப் ஃபைல்ஸை ரீட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஷேப் ஃபைல்ஸை ரீட் பண்ணுறது வந்து அதில் கொஞ்சம் நேட்டிவாக சில இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அதை வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒர்க் பண்ணுற டெவலப்பர்ஸ்க்கு அவ்வளோ தெரியாது ஸோ அது ஜேஎஸ் பேஸ்டு ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் அது ஸோ அது அவ்வளோ தெரியாது ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரி இது வந்து ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது அந்த அட்ரிபியூட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே வந்து இட் இட் டஸ் இட் வித்தவுட் ஐ ஹாவ் டு ஒரி அபவுட் த மைனர் லாஜிக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து இட் சேவ் ஸோ மச் ஆஃப் மை டைம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஷேப் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்டு ஷேப் ஃபைல்ஸ் வந்து பாயிண்ட் வந்து பல்காக எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த ஒரு மேப்புக்குள்ளே இருந்து நிறைய இடத்துல பாயிண்ட்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்ட்டு லைன் வந்து பல்காக அப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அப்படின்ற சில விஷயம்லாம் அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் டெஸ்ட் கோட் இருக்கும் டெஸ்ட் கோட் வந்து ஜென்ரலாக என்னென்னா இதில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நான் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு டெஸ்ட் கோடை காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி அதில் கால் பண்ணியிருப்பேன் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் குயிக்காக அண்ட் ஸோ இதே மாதிரி ஜென்ரல் ஹெல்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் ஹெல்பர் வந்து லெட்ஸே வந்து இப்போ என்கிரிப்ஷன் பண்ணுவோம் ஜென்ரல் டேட்டா நம்ம என்கிரிப் பண்ணோம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பார்க்கலாம் ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ஃபைல் எப்படி என்கிரிப் பண்ணுறது டீக்ரிப் பண்ணுறது அண்ட் என் கோட் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டீ கோட் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் என் என்கிரிப்ட் எக்ஸம்பிள் டேட்டா டீக்ரிப்ட் எக்ஸம்பிள் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னோடய ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயம் அப்படியே நம்ம வந்து இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் மேனேஜர் ஸோ ஒரு டெக்ஸ் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு ஜேபெக் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்டு ஃபைல் ஃபோல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நம்பரிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது சிஸ்டத்துக்குள்ளார அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் அதில் வந்து ப்ரீ பில்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஹெல்பர் ஜென்ரல் ஹெல்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஹெக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் ஸோ விச் எவர் எனக்கு வந்து ரிட்டன் கோட் வந்து எழுதணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இமேஜ் ப்ராசஸர் ஸோ பிட் மேப் டு பி
இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ வெரி சிம்பிள் திங் பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வி டோன்ட் ஹாவ் டு ரைட் த கோட் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒவ்வொரு தரையும் வந்து இந்த ஒரு எழுபது லைன் கோடு வந்து நான் திரும்ப எழுதவே தேவையில்லை இந்த லைப்ரரியை அப்படியே ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எனக்கு அனுப்ப வேண்டிய டேட்டா மட்டும் நான் எப்பப்பெல்லாம் எரர் அடிக்குதோ அந்த எரர் டேட்டாவை இதுக்கு நான் அமுச்சு விட்டேன் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ இப்போ லெட்ஸே வந்து ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இப்போ இது டீபக்கில் இருக்குது ஸோ டீபக் டாட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம இந்த லாக் லைப்ரரி வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் லாக் இட் டாட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு அந்த எரர் டேட்டாவை நம்ம அமுச்சு விட்ருவோம் அமுச்சு விட்டுட்டோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த ட்ரை கேட்சுன்னு வாங்க ஸோ இதுக்குள்ளார எரர் அடிக்கிறது வந்து இதில் தானே அந்த எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் பண்ணி அந்த எக்ஸப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக அமுச்சிடும் ஸோ அதை வந்து அங்கே நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்திங்களா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன போட்டிருக்கோன்னா இந்த வால்ட் ஹெல்ப்பர்க்குள்ளார ஒரு ஒரு ஹெல்ப்பர் ஃபைல் இது அதிலே வந்து ரைட் லாக்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இதே ஃபங்க்ஷன் அங்கேயும் இருக்குது இன்னொரு லைப்ரரியில் இருக்குது ஸோ அந்த ரைட் லாக்குள்ளே அந்த எக்ஸப்ஷன் அமுச்சிடுறோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் நம்மளுக்கு எங்கே இஷ்யூ வந்தாலும் சரி அங்கே போயிடும் இது ஆக்சுவலி வந்து நதர் ப்ராக்டிஸ் கைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோ போகிறேன் நம்ம கோடு எழுதுறப்ப என்னென்ன விஷயம் ஒரு பத்து பஞ்சு விஷயம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் அ டே ஈஸியாக ஸோ இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எல்லா கோட்லையுமே கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் லைன் அந்த இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை கேட்ச்குள்ளார் தான் எல்லா கோடுமே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ராஜெக்டில் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எரர் அடிக்காமல் வந்து க்ளோஸே ஆகாது ஒரு தரவில் பக் இருக்குது ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்பராக எரர் காமிக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா வந்து வி டோன்ட் ஹவ் டு வேஸ்ட் டைம் கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஓவர் தி ஃபோனில் நான் கேட்கலாம் ஓகே எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் எரர் அடிக்குது உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க சர்வீஸ் பேக் வேர்ஷன் என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கேட்டுட்டு இங்கே நான் வந்து ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒவ்வொரு தரையும் வந்து என்னடா இஷ்யூ இது எங்கே வருது இஷ்யூ தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரி பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி லாக் ஃபைல் அமிச்சாங்கன்னா இதில் என்ன எரர் அடிச்சதோ அதே டீட்டெயில்ஸ் அதே டைம் அதே டேட்டுக்கு அங்கே இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் விச் மேக்ஸ் இட் லாட் ஈஸியாக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ திங்க் வில் கோ பேக் டு திஸ் ஒன் இங்கே ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எஸ்கியூ லைட்டுக்கு ஹெல்ப்பருக்கு நம்ம ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் எப்படி வந்து எஸ்கியூ லைட் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறது ரீட் பண்ணுறது டேட்டா அப்படின்ற விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்ட் ஹெல்ப் இருக்கும் ஒன்று ஸோ சிஎஸ்வி ரீடரு சிஎஸ்வி ரைட்டரு அதுக்கப்புறம் எஸ்கியூல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் அப்புறம் யூஐ ஹெல்ப்பர் ஸோ நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன யூஐஓ இல்லை நிறைய செட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸோலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயம்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் பேசிக் அந்த கிரிட்ஸ் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயம்லாம் இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் இந்த வால்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் சொல்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பண்ண லைப்ரரி அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக க்ளோன் பண்ணி அது அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வருஷன் வால்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் அத்தனை வருஷம் கழித்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வருஷனுக்கு இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதே லைப்ரரிஸ் வந்து இப்போ புது எல்லாம் வந்து டாட் நாட் வெர்ஷன் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணி அது நம்ம இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாரி இது எல்லாமே வால்ட்டுக்குள்ளார பண்ண போகிற அதோட ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த வால்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அது அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளார வந்து எப்படி வந்து ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது ஃபைல் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஃபைலோட ஐடி பேஸ்ட் எப்படி சர்ச் பண்ணுறது அண்ட் ஃபைல் எப்படி வால்ட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது ட்ராப் பாக்ஸ் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு ட்ராப் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது ஸோ அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் தேர் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த விஷயம் நான் திரும்ப போய் எழுதுறோன்னு அவசியம்